தமிழ் மகள் சமையலருக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு நான் தூயமல்லி அரிசியை வச்சு அரிசி உருண்டை எப்படி செய்யறதுன்னு காட்ட போறேன் அதுக்கு முன்னாடி எங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க தூயமல்லி அரிசி உருண்டை செய்ய தேவையான பொருட்கள் தூயமல்லி அரிசி இங்க நானூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் இதை நான் வந்து ரெண்டு முறை அலசிட்டு வடிகட்டி வச்சிருக்கேன் வெள்ளம் இருநூத்தி ஐம்பது கிராம் எடுத்திருக்கேன் தேங்காய் துருவல் நம்ம தேவைக்கு ஏற்படுத்திக்கலாம் முந்திரி தேவைக்கு ஏற்படுத்திருக்கலாம் உப்பு ஒரு பிஞ்ச் அளவு எடுத்திருக்கேன் ஏலக்காய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு எடுத்திருக்கேன் இப்போ வாங்க எப்படி நம்ம பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அடுப்பில் வானல் வச்சு நம்ம கழுவி வச்சுருக்க அரிசியை அதில் போட்டுக்கிறோம் இப்போது நம்ம நல்ல செவக்க வறக்கணும் இப்போது நமக்கு அரிசி பொரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம அந்த மாதிரி கைவிடாமல் கிளறிக்கிட்டே இருந்தோன்னாக்கா அரிசி முழுமையாக எல்லா அரிசியும் பொறிஞ்சிடும் அரிசி முழுமையாக பொறிஞ்சிடுச்சு இந்த நிலையில் அரிசி நம்ம கீழே இறக்கி கொஞ்சம் நேரம் ஆற விடணும் பிறகு அதை மிக்சியில் போட்டு நல்லா மழமழன்னு அரைச்சிக்கலாம் இப்போது நம்ம வறுத்த அரிசியை இந்த மாதிரி நம்ம மழமழன்னு அரைச்சிக்கணும் இதற்கிடையில் நான் ஒன்றுக்கு ரெண்டு பங்கு அளவு அதாவது அரிசி அளவு இல்லை மாவு அளவுக்கு இப்போ ஒரு பங்கு மாவு போடுறேன்னா அதுக்கு ரெண்டு பங்கு அளவு தண்ணி வச்சு கொதிக்க வச்சு நான் ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த கொதிக்கிற தண்ணியில் நம்ம அரிசியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்க போகிறோம் தண்ணி இப்போ கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த நேரத்தில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு பிஞ்ச் அளவு சால்ட்டை சேர்த்துக்கிறோம் உப்பு சேர்த்த பிறகு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மாவை சேர்த்துக்கிட்டே நம்ம கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் கிளறிக்கிட்டே பண்ணும்போது தான் நமக்கு கட்டி எதுவும் வராது ஒன்றுக்கு ரெண்டு பங்கு தண்ணி வச்சு கொதிக்கும் போது அந்த தண்ணியில் மாவை கொட்டிக்கிட்டே கிளறிக்கிட்டே இருந்தேன் அதனால் கட்டி எதுவும் இல்லாமல் இருக்க அதே மாதிரி ஏதாவது கட்டி இருந்தாலும் நம்ம இடையில் அந்த மாதிரி கிளறும் போது அது உடச்சி விட்டுருந்தோம் அடுப்பில் சிறு தீயில் வச்சு அதாவது சிம்மில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் நம்ம மூடி விட்டுட்டு கூட கொஞ்சம் நேரம் கழித்து கிளறி விட்டுக்கலாம் இடையில் 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 இந்த மாதிரி நம்ம கிண்டி விட்டுட்டே இருக்கணும் இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிடும் இப்போது நமக்கு அரிசி ஓரளவு வெந்துடுச்சு இந்த நிலையில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க துருவண தேங்காய் ஏலக்காய்த்தூள் முந்திரி இது எல்லாத்தையும் நல்லா சேர்த்து கிளறிக்கணும் இது கூட இப்போ நம்ம துருவின வெள்ளத்தையும் சேர்த்துக்கிறோம் இனிப்பு நம்மளுடைய இஷ்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் இதில் கால் கிலோ அளவு வெள்ளம் சேர்த்துருக்கேன் அதாவது இரநூத்தம்பது கிராம் இருக்கும் அப்ராக்சிமேட்டாக இப்போது அரிசி உருண்டை நமக்கு முழுதுமாக வந்துடுச்சு இந்த உருண்டையே இப்போ நான் இந்த மண் சட்டியில் தயார் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு தோராயமாக இருபத்தஞ்சி நிமிஷத்துலேருந்து முப்பது நிமிஷம் ஆச்சு பாருங்கள் நமக்கு நல்ல அந்த உண்டு உருண்டை பிடிக்கிற பதம் வந்ததும் நம்ம கீழே அரைக்கலாம் கையில் தண்ணி தொட்டு இந்த மாதிரி உருண்டையாக நம்ம பிடிச்சி வச்சுக்க வேண்டியதுதான் இந்த மாதிரி மற்ற மாவையும் நம்ம உருண்டைகளாக தயார் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம தூயமல்லி அரிசியில் அரிசி உருண்டை தயார் பண்ணிட்டோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நம் பாரம்பரிய உணவின் பெருமை பாரெங்கும் பரவட்டும் எங்கள் உணவின் சுவை உங்கள் மனதில் நிறையட்டும் நன்றி